Latvijā ir 658 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas kopumā aizņem 13% valsts platības. Tajās gan lieli, gan mazi var smelties pieredzi un gūt piedzīvojumus. Var klīst pa mežiem un brīst pa purviem, izjust ziedošu pļavu skurbumu un abrīnot iespaidīgus iežu atsegumus, izzināt dzīvnieku pasauli un brīnīties par dabas daudzveidību. Šo dabas vērtību nozīmīguma dēļ vairāk nekā pusē no Latvijas aizsargājumajām dabas teritorijām piešķirts Eiropas Savienības aizsargājumo teritoriju Natura 2000 status. Latvijas ziemeļa rietumos pašā Kurzemes spicē atrodas mazākais no četriem Latvijas nacionālajiem parkiem – Slīteres nacionālais parks. Tā pirmsākumi ir viena no pirmajām aizsargājumajām dabas teritorijām Latvijā. 1923. gadā dibinātais Šlīteres dabas piemeneklis. Šo nacionālo parku mēdz dēvēt par Baltijas jūras ģeoloģiskās vēstures Brīvdabas muzeju. Šlīteres zilie kalni ir Baltijas ledus ezera Senkrasts. Mūsdienās tas atrodas 5 km no Baltijas jūras krasta un slejas 70 metrus virs jūras līmeņa. Senkrasta malā atrodas Šlīteres bāka, kas celta 1849. gadā mežu novērošanai un kā dienas orientieris kuģotājiem. No 1961. gada Šlīteres bākā dega bākuguns, bet kopš 2000. gada bāka kalpo kā skatu tornis apmeklētājiem. Šlīteres zilo kalnu krauju klāja Latvijā retie un aizsargājumiem grāvu un nogāžu platlapju meži. Pavasarī nogāzē zied viena no lielākajām lakšu jeb mežloku audzēm Latvijā. Savukārt vasaras otrajā pusē skatām pavēras vara no strauspa paržu vainagi. Pateicoties maigajām un mitrajām piejūras mikroklimatam, šeit ir mājvieta tādiem dabas retumiem kā parastajai īvei un Baltijas efejai. Senkrasta mežos uz lapukokiem aug plaušu ķērpji. Dabiskam mežam raksturīgie lielie dobumainie koki, sausokņi un kritalas ir barība savots. Ziemošanas vieta gan daudzu retu kukaiņu sugu kāpuriem, gan pieaugušiem kukaiņiem. Spīdīgajam pralgrauzim, dažādiem izgraužiem, koksengraužiem, ziedmušām. Lielā kukaiņu dažādība nodrošina bagātīgi klātu galdu daudziem meža iemītniekiem – āpšiem, sikspārņiem, dzeņveidīgajiem putniem, tostarp Latvijas lielākajam dzenim – melnajai dzilnai. Dabisks mežs ir mājas arī lielajiem plēsējiem – lūšiem un vilkiem, kā arī lielākajam Latvijas zīdītājam – alnim. Šlīteres kraujas pakājē izplūstošie avoti ir veicinājuši ļoti reta biotopa kaļķaina zāļu purva veidošanos. Latvijā to koplatība nepārsniedz 900 hektāru. Sanāk lopu ganīšana un siena pļaušana te radīja labvēlīgas augšanas apstākļus gaismu mīlošai bezdalīgā atstiņai. Kukaņēdā jaugam parastai kreimulai, purva atālenai, rūzganai melncerei, strupajam donim un daudzām orhideju sugām. Mūsdienās vienīgais veids, kā šādu purvu saglabāt, ir tā regulāra pļaušana un krūmu izciršana. Starp šlīteri zilajiem kalniem un jūru plešas kangari – vairākus kilometrus garas kāpu grēdas, kas mijas ar vigām – šaurām, mitrām ieplakām. Vigās bieži vien izveidojušies zemie purvi. Pēter ezera vigā iegūluši trīs ezeri – mazais un lielais Pēter ezers un Pēterītis. Pēter ezera vigā aug aromātiskais un savulaik Latvijas balzam ražošanā izmantotais retais augs parastā purvmirte. Viltīgā kukaņēdā ir asene, arī vairākas Eiropas nozīmes retās augu sugas – leizela lipare, dzeltenā akmeņlauzīte un sūnu suga spīdīgā āķīte. Kangaru un Vīgu Ainavā atrodas Nacionālā parka lielākais purvs – Bažu purvs. 1992. gadā purvā plosījās ugunsgrēks. Izdega 3000 hektāru purva un tam piegulošā mežā. 
ugunsgrēka teritorija atjaunojās dabiski. Tādēļ šeit mājvietu radušas retas augu un dzīvnieku sugas, piemēram, lielais diškoks un grauzis un lielā krāšņa mabole. Bažu purvs ir arī dzīves vieta Latvijā izzūdošajai gludenējai čūskai. Latvijas vienīgajai žņaudzēj čūskai. Pavasarī bažu purvā riesto rubeņi. Tad šeit tālu dzirdama īpatnējā rubeņa rubināšana. Slīteris Nacionālajā parkā ir daudz retu un aizsargājumu kukaiņu un augu sugu. Piekrastēs astopamas skudru lauvas. To kāpuri smiltīs veido īpašas konus veida bedrītes, kur gaida iekrītam savu laupījumu. Lielākoties tās ir skudras. Bet piekrastes mežos uz vecām saules apspīdētām un īpatnēji apsveķotām priedēm mājo retais priežu sveķotāji koks un grauzis. Maijā piekrastes kāpās uzzied retās un skaistās pļavas silpurenes. Vēlāk vasarā savas bārkstainās ziedlapas vējā šūpo smiltāja neļķes. Koši dzeltenus paklājiņus veido kodīgais laimiņš. Tālākais kurzemes ziemeļu punkts – kolkas raks atrodas Latvijas teritorijā nozīmīgajā gājputnu ceļā. Pavasaros un rudeņos to pārlido tūkstošiem migrējošo putnu. Te reizē var redzēt ceļojošos klijānus, ērgļus, pīles, zosis, gārgales, kaijas un daudz zvirbuļveidīgo putnu. Baltijas jūras krasts Nacionālā parka apmeklētājus lūtina ar desmitiem kilometru garu, baltu smilšu pludmali un kāpām, kas no vētrām pasargās senos lībiešu zvejniekciemus. Piekrastē no sīkraga līdz kolkai un tālāk līdz melnzilam joprojām dzīva ir lībiešu kultūra, kas ir nozīmīga Ziemeļeiropas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa. Lībieši ir viena no septiņām Baltijas jūras somugru tautām, kas kurzemes piekrastē, kā viendabīga etniska grupa saglabājās līdz pat 20. gadsimta vidum, kad zvejniekciem rosīgo saimniecisko un kultūras dzīvi pārtrauca otrais pasaules karš un tam sekojošie padomju laika notikumi. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas sāka darboties lībiešu biedrības un ik gadu vasaras vidū mazirbē notiek lībiešu svētki kuros godina lībiešu kultūru mantojumu. Ik gadu ik viens interesents var piedalīties dabas un kultūru vēstures izziņas aktivitātēs. Pārgājienos nakts kukaiņu gaismošanā, slīters Nacionālā parka ceļotāju dienās un citos. Ik viens solis no lapu kokiem klātās šlīteres zilo kalnu nogāzes līdz baltu smilšu liedagām Baltijas jūras krastā, te ir piesātināts ar mežu un senās jūras ainavas klātesamību. Dabā ar izpratni. <tipi>